丹塔每隔三十年都会举办一次炼药界最具影响力的丹会盛事。这场盛会吸引了无数奇才，但只有先通过丹塔的考核，才有角逐最后冠军的资格。而丹塔五大家族之一的叶家，却因后继无人，即将地位不保。萧炎为获得参加丹会的资格，以及履行对叶心兰的承诺，他将代表叶家参赛，助叶家保住丹塔长老席位。你意思是，想要守住叶家在丹塔的长老席位，需要先接受丹塔对五大家族的测试？并且要在丹塔五大家族测试中排名前三才有资格，但五大家族的测试外人不能参与，所以我要先成为你叶家准女婿才行。我出去走走，你们慢慢聊。这家伙，这只是权宜之计。只要能够再度保留席位，那叶家便具备足够的发展时间。到时，萧炎先生便与叶家没有了半点关系。这都是什么馊主意？我一个大男人倒是没什么，可你这样令新兰日后如何见人？相对于叶家存亡，新兰个人名声算得了什么？萧炎大哥，请您再帮助叶家一次。只要，只要能助叶家度过此劫，新兰愿往后给您做牛做马。嗯，萧炎的性子，你又不是不知道。答应你的事，他自然不会撒手不管。你这样，反而会惹得他不耐。萧炎大哥不用担心，这只是一个形式而已。况且。萧炎大哥以后，注定是斗气大陆上的顶尖人物。新兰，也不是不知天高地厚的女孩。嗯，好好好，我知道了。这事，就随叶虫长老安排吧。<笑>如此，便多谢萧炎先生。大长老，曹家又来人了，说是要与新兰小姐提亲。来，你叶家提亲，西兰不在也就罢了，如今已经回来了，还要百般推辞，难道是瞧不起我曹家不成？曹公子说笑了，婚姻大事岂能儿戏？这门亲事还望曹公子再考虑考虑。该考虑的是你们，乖乖将西兰嫁与我，我们曹家还可以出手帮你们一把，否则就退出丹羽五大家族之列吧。帮助是假，吞并是真，这曹家的心思都写在脸上了。曹家真是好威风，提亲不成便动手伤人，也太没有大家风范了吧！两名斗尊，我说叶家为什么突然间这么硬气？原来是找了不少帮手。你便是前段时间来叶城闹腾的萧炎吧？你是何人？<笑>曹家七品炼药师曹丹。曹丹，什么鬼名字？你，萧炎，我知道你很能打，但你要清楚，我们曹家可不是冰河谷能比的。更何况你之所以打赢冰河谷，靠的是你身边两位斗尊强者吧？二位，如果你们今日不插手此事，那日后若有丹药需求，可尽管找我们曹家。不用了，关于炼丹，我等自有更好的人选。你也是炼药师，懂炼药术，略懂。<笑>你们叶家，该不会是把此次考核押宝在他身上吧？就凭他
。哎呀，既然你是炼药师，那就好说了。炼药师有炼药师的规矩，自然不能像粗人那般打打杀杀。你我比一场如何？若我输了，这门亲事便作罢了；但若我赢了，你便不再插手此事，如何？不知曹丹少爷。想怎么比？比玩火？怎么样？若是不敢的话，认输便可。我不会强人所难。既然你喜欢，那我奉陪便是。看我如何碾压你们叶家的希望！小云，我这火名天阴魔火，取自八阶魔兽天阴三头尸体。你的若是寻常火焰，别自取其辱了。操控火焰，可不单单是看火焰的强度，有一火也不见得就能赢。给我射！威力不凡，这样下去，天阴魔火可不是对手。既然如此，那就试试两种火焰。若是换做其他火焰，恐怕早就被两头火兽给撕裂了。我可不是光看质量，数量也很重要的。以后与人比试，可要牢记在心了。数量吗？火焰，这得是多么强大的灵魂之力啊！这怎么跟我比玩火？你还不配！我，这不可能，这肯定是假的！给我杀！
天，赢了！我们赢了！赢了！你够了吗？今,今日我输了，不过你叶家也别得意。丹会之上，我曹家自有人收拾尔等。哎，曹丹此番所言，恐怕曹家那个妖女要回来了。妖女？嗯，便是曹家曹颖。此女七岁便正式成为了一名炼药师，被丹塔看中，破格成为丹塔核心弟子。如今，至少也是七品顶峰的层次。此女或许会成为萧炎先生在丹会上的一大劲敌。嗯、丹会举办在即，中州各地赶往圣丹城的人越来越多了。萧炎大哥，都闭关二十多天了，吃不吃不喝的，不会出什么事吧？放心吧，他不会。嗯，这股能量是是灵魂之力。你可算是出来了，小子，刚刚这股灵魂力量是你发出来的？难道你小子触碰到灵境了？灵境？嗯，其实灵魂境界也分为凡、灵、天、地四层境界，在远古有着关于灵魂的特殊修炼之法，称为魂技。不过现在也已失传了，不然倒可以以此加快你的灵魂修炼速度。我本以为你那老师应该与你说过这些，老师。各位，丹玉到了。这丹玉如此庞大，恐怕不会比黑角玉小多少。丹玉分为外玉与内玉，这里不过是外玉的一处空间点而已。呃，萧炎先生。您可先随我去考取丹塔认证的炼药师等级徽章，想要参加丹会，等级徽章是必不可少的。嗯、我随叶长老走一趟，你们先随处逛逛。嗯嗯。叶虫，没想到这一次又是你带人来参加考核，看来叶家当真是无人了。萧炎、萧友，那是丹玉白家的人，不必理会。<笑>不愧是叶家的麒麟儿啊，这年纪轻轻的，竟是四品炼药师，当真是人中龙凤。我白家自愧不如啊！过早，小子，无礼！住手！这里是丹塔，都给我老实点儿！哼，算你命好。我是韩立，负责此次考核。传送阵已经开启，各自挑选合适等级的法阵进入吧。请问，这里最高测试等级有限制吗？七品中级便是我这里测试的极限。嗯，那便考核七品中级吧。哼、嗯，既然你这么有自信，那我就亲自带你去吧。叶虫
，你叶家在哗众取宠这点上倒是进步不少，真是一代不如一代了。哼，希望等会儿你还能笑得出来。六品终极测试完毕，邱家两人通过，白家未通过。挺简单的。六品高级测试完毕，白家通过。啊！竟然突破了六品高级，这么年轻，以后前途不可限量啊！这白家果然底蕴雄厚。论天赋，还是得看我白家的子弟，不像某个废物。都进去这么长时间了，只怕是躲起来了吧？哼！叶虫，等你叶家从五大家族除名时，我白家会好好招待你们的。<笑><笑>萧炎小友，请。七七品终结，这个废物怎么可能？萧炎小友，着实抱歉，我这边等级有限，还需麻烦你去丹塔总部再测试。废物，都是废物、啊！走，站住！为老不尊的家伙，是该好好反省一下了。来，七品中级炼药师，这么年轻，这是哪家的青年才俊？怎么从未见过？哎，他旁边的老头像是叶家之人。我，叶家，我听说叶家最近招了个女婿，难道是他？啊！这圣丹城交易会的确热闹非凡，不过这药材看起来都很一般，有没有其他地方能看看？肖大哥，你若想寻得一些珍贵的药材，得去那里。炼药师交易会，只有炼药师才有资格参加的地方。至于我，就留在这里，看有没有捡漏的机会。排场这么大，如果我所料不差的话，这车轮内乘坐的便是丹家参加考核与丹会的人。丹家可有能与曹家那曹颖相媲美之人？不太清楚。丹域五大家族，丹家实在是有些低调，但实力强横是毋庸置疑的。只是不知今日为何突然高调起来。七品中级，好厉害！怎么，成儿感觉到压力了吗？还好。七品中级，不过只是这次比赛基本能排得上号的一员罢了。真正不可小觑的，还是那曹家妖女。晨儿，可要好好准备啊！嗯。欢迎欢迎，几位贵客，里面请。斗宗强者。啊，小友无需忌讳
，老夫虽为斗宗，但也不过是做些安保引路的本职工作罢了。来，请这边。嗯不知小友有何需求啊？老夫长期在此，或可帮助找寻一二。我需要三种药材：万年青灵藤、血晶腰果、血骨参。都是很稀罕的药材。我们这儿虽没有万年青灵藤和血晶腰果，哦，但这血骨参啊，今日正好有一株要交易。小友，请随我来。一分价钱一分货，咱们这儿不砍价。再说打折，给你们腿打折。凶什么凶啊？还个价又怎么了？就是，不是买不起，我就是喜欢砍价。你，燕老，今日生意不错吧？不错个屁！这些家伙都光看不买，还嫌我贵。呸！嫌贵就去外面的交易区，老子我不伺候了。走走走走走，燕老，这你燕老脾气不好，但东西很是不错。哎，燕老，你那株雪骨参拿出来，给这小兄弟看看吧。你想要买雪骨参？嗯，可以拿一枚七品高级丹药来换。这,这坐地起价呀、啊！这雪骨参也要七品高级丹药换，太无耻了，真敢要啊！这位老先生，雪骨参虽说珍贵。但顶多只能炼出七品高级丹药，并且还是配合了其他珍稀药材才行。你这只是一株雪骨参，便要这价，似乎有点过了吧？嘿，小子懂得还挺多。不过我只需要七品高级丹药，也只有一只雪骨参。你要换得起就换，换不起就赶紧走吧。嗯，这这是素心丹。这，可助炼药师通过瓶颈的素心丹，七品高级，买自然买得起，但你这价格，恕在下不能接受。哎，别走别走！哎呀，哎，小兄弟啊，用素心丹换一只雪骨参，的确是老夫占了便宜。我用其他的天材地宝交换可好啊？万年青灵藤、血晶腰骨、雪骨参，我需要这三样，你拿得出就换。拿不出就赶紧做其他人生意去吧。哎，等一下，老夫这里只有一只雪骨参。那这样，我摊位上还有其他的东西。小兄弟，你看看，瞧得上的，就连雪骨参一并带走。只要能换取这颗素心丹，带哪一个都行。小严，答应他，把角落里那块铜片交换过来。那图文我当年见过，是远古之物。那我便再看看吧。嗯，这枚铜片看起来有些意思，便用它一并交换吧。哎，好说好说，哎，我这就给小兄弟包起来。兄，二换一，这燕老转性了，这段时间可不就跟着了魔似的。能换就好，能换就好。哎，实不相瞒，七品高级丹药并非老夫所用，而是为我家孩儿所求。他沉寂多年，始终无法突破瓶颈，如今意志消沉，老夫也甚是痛心。而这素心丹却是给出了极大希望，小兄弟，多谢了。